Hey guys, welcome back to Axio.com. In the next few weeks, we have something special for your local Indonesian audiences. We're going to be interviewing some of our favorite wedding vendors, our friends who've been with Axio for the past few years. And who better to do that than our favorite DJ from Hot Rock FM, Jakarta, Lara Sati Silalahi. So sit back, relax, and enjoy these coming interviews. Okay, one of our most favorite wedding slash event organizers is Multi Kreasi Enterprise. Dan kita hari ini cukup um, berbahagia gitu ya, karena kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Emil dari MKE. Hi there Emil. Hi, I'm good, how are you? Good. Oke, okay, kalau misalnya kita sebagai orang awam atau mungkin udah mulai tertarik sama area wedding, apa sih trennya yang lagi terjadi di saat-saat ini? Kalau kita bicara mengenai trend di dalam dunia wedding itu sebetulnya nggak ada satu trend yang pasti sih sebetulnya. Okay. Bagi mengenai konsep ya, karena konsep lebih kepada taste dari pengantin. Betul. Paling kita berbicara mengenai warna. Jadi kalau warna itu biasanya uh, ada keikut sertaan dari pengantin untuk memilih oh warna yang lagi seneng, disenangin orang saat ini itu apa. Misalnya uh, kalau kayak sekarang-sekarang orang banyak pilih warna-warna shocking misalnya oh, seperti nice. itu. Nah jadi uh, boleh dibilang permainan di warna yang masih masih ada untuk di dalam dunia wedding ya yang mereka okay. ikuti. Tapi kalau tema besarnya sendiri tergantung selera, tergantung selera. dari bread and groomnya ya, sendiri. Karena setiap pengantin pasti punya impian untuk bisa mewujudkan weddingnya kayak apa gitu. Oke, okay. kalau misalnya kita ngomongin warna berarti agak mirip sama fashion gitu ya. Ada spring and summer collection. Iya, like sedikit lebih mirip dengan gitu. Cuman kalau di dalamnya wedding biasanya uh, pemakaian warna ini lebih panjang termnya. Biasa hmm. kalau summer ini kan cepat sekali berubah. Apa sih tipsnya untuk bisa menjadi seorang uh, Uh, apa nama seorang yang bisa kerja di WO dan bisa menjadi WO yang leading banget gitu mungkin three to four tips dari Emil yang bisa dibagikan kepada um, kita kalau kita mau terjun dalam dunia wedding ya buat saya pertama adalah bahwa kita mencintai pekerjaan ini hmm. dan kita menguasai pekerjaan ini kita pasti harus lebih sabar menghadapi orang pasti jadi tips pertama adalah bahwa kuasainlah dulu pekerjaan yang kita mau hmm. dalam dunia wedding berarti dia harus mengerti seluk beluk semua dalam dunia wedding uh. karena wedding organizer tuh bukan hanya dia concern tentang F&B mm-hmm. atau dia cuma concern tentang pendukung acara tapi keseluruhan tapi keseluruhan dan dia juga punya uh, jiwa untuk tidak apa ya istilahnya nggak berat sebelah lah oh, iya, betul. jadi mesti adil Bener banget. karena kadang-kadang misalnya kita datang di hire oleh keluarga perempuan sehingga kita belain perempuannya terus oh, gitu oh, nah nggak oh, oh. boleh jadi kita mesti punya satu uh, sikap yang bahwa kita tuh ada di tengah-tengah wedding organizer tuh selalu ada di tengah Bener. untuk menyelesaikan semua permasalahan after all yang menikah dua belah pihak juga iya, gitu kan makanya saya selalu membahasakan bahwa <laughs> It's a way always not only wedding organizer but a way out. We have to try okay, so to get a way out for every problems from the family. Wow, mungkin itu kenapa yang membedakan MKI sama yang lain yeah, ya. Karena mungkin. Kayak mau uh, go extra mile untuk bisa yeah. ngertiin mereka jadi penengah juga mm-hmm. dan bisa membuat apa ya mungkin uh, solusi dari yeah. masalah-masalah yang terjadi mungkin pas waktu-waktu dekat pas mau wedding. Dan kita bisa jadi a part of the family. Okay. Jadi kita merasa bahwa setiap kali kita handle event itu adalah uh, it's like our family's wedding atau our friends jadi deket wedding. Gitu ya? Jadi kita merasa Close memiliki right. acara hmm. itu. Jadi bukan karena kita dibayar kita kerja tapi kita ada apa self belongnya lebih gede gitu. Betul. Hmm. Kalau misalnya sekarang untuk MKS sendiri ada produk atau jasa services yang lagi di uh, I don't know special promotion atau apapun yang lagi terjadi sekarang? Mungkin? Uh, kita sebetulnya untuk promotion itu kita nggak benar-benar seperti misalnya ah oke okay, karena lagi krisis kita give a discount kayaknya nggak justru kita belikan fasilitas yang kita punya kita berikan hmm. lebih kepada pengantin oh, karena mengingat misalnya uh, mereka harus membeli barang-barang yang baru untuk acara ternyata kita punya misalnya gitu nah justru karena keadaan seperti ini kita bilang sama pengantin oke okay, Uh, you guys nggak perlu beli barang baru nih, saya punya. Kalian hmm. mau pakai nggak? Karena tuh bisa reduce budget juga. Karena sekarang kan That's lagi keadaan generous, seperti yeah. keadaan seperti ini kan orang uh-huh. harus dibantu untuk dia bisa mengatur mengenai keuangannya juga gitu untuk wow. untuk wedding. Kalau bisa lepas dari uh, faktanya, Emil tadi bilang MK itu lebih intimate, lebih mau membantu kliennya sampai extra miles gitu ya. Hmm. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang membedakan MK dari yang lain-lain di luar sana gitu. Uh, kalau membedakan dengan cara kerja, mungkin setiap perusahaan punya cara kerja sendiri. Tapi yang saya dengar dari teman-teman bahwa kita tuh yang selalu paling banyak menurunkan tim untuk menangani satu acara. Karena uh, karena bagi saya uh, satu event itu nggak perlu leadernya itu yang harus lari-lari seperti orang kebingungan. Tapi cukup kita sebagai leader ya kita mesti bisa kontrol dengan tim yang cukup banyak. Kita bisa membagi tugas yang benar, Delegasi delegasinya ya? betul, sehingga kita juga nggak kelihatan panik di tengah-tengah acara gitu misalnya. Emil, terima kasih banyak Thank dan sukses untuk semuanya. Sama-sama. Have a great day. <laughs> Sampai you. ketemu. Bye-bye.